えっと、あのー、今回開発したのが、その液体、を使った光学素子でして、えっ、ー、と、屈折率の場が温度場に当然依存しますので、それを利用して、で、えっ、ー、と、元々の加工用ですとか、計測のレーザー光のプロファイルを変えていこうと。そういうデバイスです。あの、元々市販のレーザーは当然、あの、ガウシアンで多くは市販されてますけれども、それを本当はフラットオップにしたいとか、パニュラにしたいとか、あるいはベスルーム作りたいとか、いろんな構造性があると思うんですが、それをなるべく自在に変えたいと。いうときに、通常、その、個体の光学系だと、どうしても光学のパラメータか、決まってる状態で販売されてまして、当然ですけども。で、非常にまあ、使い勝手はいいわけなんですけども、一方で可変にできないと。ところが、その、研究開発の現場だと、どうしてもそこを変えて試したいっていう要請が多いもんですから、我々もそうですけども、それで欲しかったんですけども、なくて。で、まあ、いろいろ考えているうちに、今申し上げた、その、屈折率の依存性を、そこを制御できれば、我々は機械制御システム専攻ですけれども、まあ、できるんじゃないかと。原理的にはと。いうところでスタートしてます。ですので、最終的な形として、ものとしては、その、液体の光学素子そのもの本体。これは、あの、溶媒の中に、まあ、線量を解いたような形のデバイスですけれども、それと、えっ、ー、と、そこに屈折率分布を作るための冷気用の光源。これが基本的なセットになっている形でのシステムというか、そういう形に今のところ至っております。はい、まず加工用のレーザーとしてヤグレーザーの基本波を用いていますここから1064ナノメートルの光がこのように電波していきまして液体光学素子として冷気用のレーザーとキュベットを使っていてこのキュベット緑色の光をキュベットが吸収することで屈折率変化を起こしていますその屈折率変化が起こっているところにヤグレーザーの光が同軸に入射することで屈折率変化が起こりますでその後ヤグレーザーはレンズで固体のレンズで集合してこの CCD カメラで観察しています、はい、今ご覧いただいているのが、えー、冷気光の出力がゼロの状態のもともとのヤグレーザーのビームプロファイルをご覧いただいていまして、冷気用レーザーの出力を上げていきますと、そのビームプロファイルの変化がわかるかと思います。中心部分にインテンシティが下がる領域が。現れ、えー、ドーナッツビームが形成されていることがわかります。上げていくと変わっていくのかっていうところですか。はい、えー、っと出力を上げていきますと、えー、液体が緑色の532ナノメートルの光を吸収して熱が発生することでその部分の液体の密度が下がります。そうすると屈折率がその密度が下がったところの屈折率が下がりますので、えー、その部分だけ、えー、オーレンズのように光が広がることで中心,部中心のインテンシティが下がります。で今のところではやっとおかげさまでそのガウシアンだったものをまあフラットコップであるとかあるいはスーパーガウシアンダニュラーまあ、ベセルビーも含めてですけども、本当に一通り、あの、まあ、ある程度自在にコントロールできるところまで来まして。で、今はそれを使って、じゃあいかに加工の方に寄与できるか。そういうプロファイルの違いがどれほど加工に効くのかというようなところを、だんだん面白い結果がちょうど出てきているところになっています。そうですね。あの、具体的に我々今、対象にここまでしてますのが、一つがチタン。一つがシリコンカーバイドです。チタンについては、あの、燃料電池、我々の研究室でやっておりまして、その基礎研究のツールとして、えっと、ガスを透過するような終電体、電極に加工を施したいという要請をもともと我々持ったものですから、まあ、それになるべくその微細で、なおかつオーダードなストラクチャーをいかに作るかというところで、まあ、実際にそれは達成できて、まあ、研究も一人一段落ついたというところです。でシリコンカーバイドの方は、まあ、ご存知のように半導体ではあるんですが、非常にあの、セラミック的な強度を示す、非常にユニークな
、あと、ま、光学的にも非常に面白い波長体を持っている材料ですので、あの、基本派で実は試してまして、非常にどうかと思われると思うんですけども、それでも非常に綺麗に加工ができるし、ただそれもあの、プロファイルの影響やっぱりかなり効いてくる。で、しかもベセルビームが打てるとなると、ガウシャンに比べてやっぱり焦点振動が、で、それもあの、基板の厚さのオーダーの焦点振動が期待できるというようなところで、今まさにそれはやっているようなところであります。で、特にプロファイルの影響、その、アニュラーって面白いプロファイルみたいで、それの影響なんかも見えたりしておりました。面白い現象っていうのはどういう、えっと、具体的にアニュラービームを用いて、えっと、例えば溝を切るときに、えっと、ガオサービームに比べて、アニュラーの方が、えっと、溝の、ですね、えっと、の弾くところが綺麗に加工できるとか、あと、加工速度もかなり速いということが分かっていますが。と、今後の方が、アニュラビームの他の性質、例えば、えっと、物を管理して、えっと、何ですね、えっと、オーロクバ、熱オーロクバを生かして、どううまく加工するのかということも考えております。あとは、現象をやっぱり、精密に見ながら、技術を固めていく必要があると思いますので、非常に高速な現象ですので、その、超高速度の可視化ですね。ウルトラハイスピードのビデオみたいなものも、あの、連携させてあげながら取り組んでいるところです。やっぱりあの、こうありたいというか、こういうものを作りたいというのがあっても、どこにその、最終形があるのか全くわからない状態でスタートしますので、ゴリ夢中でスタートすると。でそれをただ闇雲に最初試して、まず実験してみようっていうと、なんか思わぬものが出てきて、何なんだろうと。で、やっぱ思うのは、やっぱ学術的なアプローチの重要性というか、我々が日頃やってる、本当にあの、シンプルな形からまず、実験と理論との説明の称号、それをだんだん複雑にしていって、これいかに大事かというのもよく、本当にあの、わかりました。それをだから、この徳さんが卒検生で入って、で、本当に基本的な式を立てて実験をして、だんだん彼のその学部から修士ドクター、そのプロセスでそれに合わせて本当に進展していったような、そういう感じでした。えー、っと、技術的なところはあらかた固まってきたかなと思います。むしろだからそれを、その、ディプロイするときの、やっぱりソリューションとしてどれだけ、あの、固めていただけるところがあるか。あの、研究室レベルで、その、いろいろ持ってるノウハウとか、計算とか、結果とかをいかに実用のものにしていくかっていうところかなと。とはだから我々の方で、いろいろやっぱり事例を試して、こんなことができる、こんな違いがあるっていうのをいかに広くお示ししていくかっていうのが大事かなという気もしております。